बन जाते हैं फ्यूल और हम घूमेंगे फ्यूल बनकर समझ लो कि कहाँ कहाँ से बॉयलर के अंदर जलने के लिए तब न चीजों को हम समझ पाएंगे तो यही हम आज करने वाले हैं और साथ ही साथ स्केमेटिक ड्राइंग्स ये भी देखना है हमें उसे भी समझना है और ड्राइंग जो है थोड़ी सी मुश्किल होती है स्टार्टिंग में लेकिन जैसे जैसे आप उसमें थोड़ा ध्यान लगाओगे ऑटोमेटिकली आप सारे ड्राइंग्स समझने लगोगे कुछ देर बाद आप एम सी सी पी सी सी हमें एच टी पैनल तक जाना है और अगर आपका प्रोग्रेस अच्छा रहा तो फिर हम फिर उससे भी आगे बढ़ने की कोशिश करें इंटरेस्ट बिल्कुल बना लीजिए आप कि मुझे सीखना है मुझे जानना है समझ लो यार आप लोग जॉब में आ गए कल के डेट में भी आप जॉब में आओगे आपको फिर ऐसे ही बोला जाएगा कि यार जाओ देखो वहाँ पे क्या हो गया कोल्ड ड्रिंक प्लांट में आप बोलोगे शुरू में आपको कोई बोलेगा लेकिन बाद में आप ही वहाँ पे बाकी सबके राजा बन रहोगे आप समझाओगे उनको आपके अंडर में एक टीम होगी इन सारी चीज़ों के बारे में जानने के लिए हमने कोर्स स्टार्ट किया है जिसमें आप लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो हम चलते हैं आज के कंटेंट में कोल हैंडलिंग प्लांट और साथ ही देखेंगे स्केमेटिक ड्राइंग्स को हम कैसे देखते हैं कैसे समझते हैं और प्लांट समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है उसके प्रॉब्लम्स को समझना वो थोड़ा सा थोड़ा सा मुश्किल है बहुत ज्यादा नहीं जब आप देखोगे तो फिर लगेगा अच्छा ये है क्या पावर प्लांट कुछ नहीं है इसके अंदर तब फिर और यही कॉन्फिडेंस मुझे चाहिए आप लोगों के अंदर स्क्रीन इसकी मैंने देखी कि थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं होता है जब मैंने रिकॉर्डिंग देखी बीच मिनट की तो इसमें एक अलग रिकॉर्डिंग भी चल रही है मैं उसको भी अपलोड करूंगा ताकि स्मूथली सारी चीजें नजर आए वो जरूरी है डे वन में हम चलते हैं कल हमने देखा था कि सबसे पहले तो मेटेरियल आता है कोलेनिंग प्लांट में गैंट्री होती है इसको बोलते हैं गैंट्री कोल यार्ड भी बोल सकते हैं ठीक है तो कोल यार्ड में होता क्या है कि वहां पे सबसे पहले कोयला बाहर से आता है या तो ट्रकों से आएगा या फिर कहीं कहीं पे वेगन से भी आते हैं चाहे किसी भी मीडियम से वहाँ पे कोल का स्टोरेज होता है और उस स्टोरेज को बोलते हैं कोल गैंट्री कोल यार्ड यहाँ पे क्रेन इसलिए लगी हुई है ना यहाँ पे जो कोयले की क्वालिटी तीन चार तरह की आती है तो सबको यहाँ पे मिक्स किया जाता है सबको मिक्स किया जाता है तो यहाँ पे क्रेन लगी हुई है कहीं कोई जरूरी नहीं है कि आपको क्रेन देखने को मिले कोल यार्ड में कहीं कहीं पे जे सी बी वगैरह से भी आ, उनको मिक्स करते हैं और उसको हॉपर में डालते हैं जहाँ से फिर वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन बेल्ट के थ्रू होते हुए अब बॉयलर तक पहुंचता है जलने के लिए तो इसलिए हम क्रेन में भी नहीं घुसेंगे लेकिन आप देख लो कहीं कहीं पे आपको क्रेन भी देखने को मिलेंगे और मैंने अपने करियर की शुरुआत क्रेन से ही की थी स्टार्टिंग में मुझे कुछ समझ में नहीं आता था यार इतना बड़ा मशीन जब मुझे दे दिया गया इसकी कमीशनिंग तुम्हारे जिम्मे है मेरे तो हाथ पाँव फूल गया इतनी बड़ी मशीन को मैं क्या देखूंगा और देखिए करना पड़ा पावर प्लांट की कमीशनिंग चल रही थी और वो क्रेन इसकी नहीं थी कोल यार्ड की नहीं थी वो थी जनरेटर फ्लोर की दैट मीन पावर प्लांट के ऊपर जहाँ पे अपना टर्बो जनरेटर होता है तो उसको जब भी काम लेते हैं तो उस वक्त वहाँ पे भी क्रेन होता है वो आपको देखने को मिलेगा सेम ऐसे ही क्रेन है लेकिन इसमें बकेट है और उसमें बकेट नहीं होता हुक लगा होता है तो हुक लगा होता है लेकिन क्रेन का फंक्शन वैसा ही होता है तो वहां से मैंने सीखा था और करते करते मुझे तब समझ में आया उस वक्त मुझे ये भी नहीं समझ में आता था कि एनो क्या है एनसी क्या है यार समझ में नहीं आता था क्या है इसी से लेकिन बाद में अल्टीमेटली पता चली कि इंडस्ट्री में यदि टिकना है अगर काम करना है तो स्विच गियर्स डेट मीन्स जितने भी ये लॉजिक होते हैं ना इलेक्ट्रिकल स्केमेटिक ड्रॉइंग्स उनको समझना बहुत जरूरी है पी सी सी एम सी सी एच टी पैनल और जितने भी तरह के आपको पैनल दिखेंगे कहीं भी आप चले जाओ किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ 
आपको उन पैनल्स में ही काम करना है तो ड्राइंग्स की नॉलेज होनी बहुत ही जरूरी है तो यहाँ पे इस क्रेन से जो आपको क्रेन नजर आ रही है है ना डोंट uh, वरी यदि uh, वीडियो आपको नजर नहीं आता बीच बीच में तो भी सारे रिकॉर्डिंग्स हो रहे हैं अच्छी क्वालिटी के साथ तो सारी क्वालिटी अच्छी रिकॉर्डिंग आपको uh, मिल जाएंगे अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पे क्रेन से यहाँ पे डंप करते हैं देखो आप ये एक हॉपर है और हॉपर के ऊपर से ये मेटेरियल जो है ना फ्यूल कोयला यहाँ पे गिराया जा रहा है ये तो कंटिन्यू इसका जो ड्राइवर है वो यही काम करता रहता है वो कोयला लाएगा उधर गैंट्री से फिर यहाँ लाएगा फिर छोड़ेगा तो यहाँ क्यों वो कोल को क्यों डंप क्यों करा है क्यों गिरा क्यों रहा है तो हम वो सर्किट को जब देखेंगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा कि कोल हैंडलिंग प्लांट में होता है क्या और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ कैप्टिव पावर प्लांट में आपको देखने को मिल जाएगा बहुत सी इंडस्ट्री में जहाँ पे आपको बेल्ट कन्वेयर्स मिलेंगे ना वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सीन आपको दिखेगा तो वहाँ पे आपको ये समझना है कि हमारा रोल इसमें क्या है हमारा इसमें रोल क्या है क्योंकि ऐसे ही तो नहीं ना बेल्ट चल रही है उन बेल्ट को मोटरें चला रही है यहाँ पे फ्यूल है तो फ्यूल को फिर क्रशर में क्रश किया जा रहा है फिर कहीं पे वो फिर और स्क्रीन में जा रहा है स्क्रीन में फिर उसकी छलनी हो रही है कोर्स और फाइन मेटेरियल दोनों का अलग अलग किया जा रहा है तो कई तमाम तरह की जो प्रोसेस कोल हैंडलिंग प्लांट दैट मीन फ्यूल की हैंडलिंग जहां हो रही है वहां पे हमारा क्या रोल है हमारे क्या क्या ड्राइव्स हैं उन सारी चीजों के बारे में आज या फिर कल दो दिन के अंदर हमें खत्म करने हैं ठीक है और दो दिन के अंदर कंप्लीट नहीं हुआ तो तीसरा दिन भी हम ले सकते हैं लोन पर लेकिन कोशिश करो आप लोग की थोड़ा सा अपना तरफ से भी थोड़ा एक्टिव पार्टिसिपेशन आप लोगों का होना चाहिए और कहीं पे भी अगर हम छूटते हैं मिस करते हैं कोई सा भी चीज तो हम उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस भी ले सकते हैं तो यहाँ पे आपने देखा ये क्रेन हमारी ही है पूरी तरह से इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है पूरी तरह से इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट आपको बता दू की यहाँ पे ऐसे काम करना वैसे काम करना आप नहीं समझोगे क्योंकि यहाँ तक जाने के लिए आपको पहले थोड़ा सा प्रिपेयर होना पड़ेगा तो हम यहाँ पे क्रेन में सिर्फ ये देख रहे हैं कि क्रेन से मेटेरियल को यहाँ पर गिराया जा रहा है हॉपर में हॉपर बोले तो क्या यहाँ पे ये वाला पोर्शन ये अब इसके नीचे क्या है हम वो देखेंगे उसके जस्ट नीचे मैं आया ये हमारी क्रेन है वहां से वो ऑपरेटर इसके ऊपर ये जो आपको दिख रही है ये हॉपर दिख रहा है इसके ऊपर उसने कोयला गिराया ठीक है अल्टीमेटली हॉपर मुझे चाहिए सबसे पहले कोल का स्टोरेज यहाँ पे हो रहा है मतलब यहाँ गिराया जा रहा है उसके जस्ट नीचे क्या है और हम वो देखते हैं उसके जस्ट नीचे यदि मैं देखू तो ये एक सेक्शन है और ये किस तरह से टंगा हुआ है बिल्कुल अजीब सा लग रहा है बड़े बड़े चेन लगे हुए हैंगिंग हैंगिंग कंडीशन में तो ये क्या है ये देखिए आप यहाँ पर कोयला ऊपर हॉपर से यहाँ पे आ रहा है ठीक है अब यहाँ पे आके ये और यू ही नीचे नहीं गिरेगा इसको गिरने के लिए भी कुछ चीजें चाहिए तो मैं नीचे आया तो देख रहा हूं कि यहाँ पे दो दो मोटरें हमारी लगी हुई हैं। ये दोनों मोटर्स हैं थ्री फेज मोटर और देखो जरा दोनों आइडेंटिकल हैं, सेम टू सेम दो क्यों लगी है एक क्यों नहीं लगी है ये हम सोच सकते हैं तो इस ड्राइव को बोलते हैं वाइब्रो फीडर ये जितने भी ड्राइव मैं आपको बता रहा हूं ना इनको आप थोड़ा सा कहीं पे नोट करते जा रहे अगर नहीं नोट किया तो भी बाद में इस वीडियोस को फिर से देखना आप लोग और ये वाइब्रो फीडर ईओटी क्रेन ये जो टेक्निकल टर्म्स आप लोग सुन रहे हो अभी 
ये सब चीजें आपको तैयार करनी है आपके रिज्यूमे में ये सारी चीजें शो होनी चाहिए यूटी क्रेन तब नगला आदमी जानेगा इंक्वायर जानेगा कि आपको यूटी क्रेन का काम आता है आपने कम से कम देखा तो है आप कर सकते हो आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो आया तो आप जानोगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा ही तो यूटी क्रेन तो आपको दिखाया मैंने वहां से मेटेरियल गिराया जा रहा है हॉपर में हॉपर के नीचे ये जो वाइब्रोफीडर ये क्या चीज है वाइब्रोफीडर वाइब्रेट कर रहा है मतलब आपके फोन के अंदर भी एक वाइब्रोफीडर लगा हुआ है पता है ना छोटा सा एक वाइब्रोफीडर ही होता है तो जब भी आप उसको वाइब्रेशन मोड में डालते हैं ना तो जो वाइब्रेट कर रहा है आपका फोन उसके पीछे वही मोटर लगी हुई छोटी सी वही है तो ये इतनी यहाँ दो दो लगी हुई थ्री पेज की तो इससे क्या हो रहा है वो जो कोयला ऊपर आया हुआ है फ्यूल है वो फिर नीचे सरकता हुआ नीचे पहुंचता है तो उसको नीचे सरकाने के लिए ग्रेविटी के साथ अकेले ग्रेविटी वहां काम नहीं करेगी क्योंकि वो थोड़ा सा टिल्ट है तो इस तरह वाइब्रोफीडर की मोटर्स लगी हुई है यहाँ पे ये वाइब्रोफीडर से और यहां से मेटेरियल इस बेल्ट में आया फर्स्ट बेल्ट वाइब्रोफीडर अपना काम कर रहा है वाइब्रोफीडर वाइब्रेट कर रहा है मेटेरियल ऊपर से नीचे है ठीक है और वो वाली जो बेल्ट मैंने अभी दिखाई फर्स्ट वाली बेल्ट वो जा रही है यहां पर यही वाली बेल्ट है ये मेरा कर्सर जहां जहां मूव कर रहा है ये है हमारा बेल्ट नंबर वन इस बेल्ट नंबर वन के ऊपर क्या है वाइब्रोफीडर जो कि वाइब्रेट कर करके कोयले को नीचे इस बेल्ट में गिरा रहा है और ये बेल्ट चल रही है अब ये बेल्ट चल रही है तो बेल्ट फिर जा कहा रही है और ये जा रही है तो ये एक नीचे और एक बेल्ट क्या है इसको नहीं देखेंगे वो दूसरा वाला है वो दूसरे प्रोसेस साइड का है ये हमारा कैप्टिव साइड का यानी पावर प्लांट की जो बेल्ट है वो एक जा रही है और एक नीचे में भी है तो इस इसकी हम सैर करते हैं जरा जी हम साथ साथ चलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है तो हम पहुंचे यहाँ ऊपर में ये बेल्ट जो है ये जो बेल्ट है ये ऊपर जा रही है इस पॉइंट पे अब वहां पे क्या है वो हमें देखना है तो मैं जगह पे जाने की कोशिश करता हूं जो मैंने ऑलरेडी शूट किया हुआ है तो पहले देख लेते हैं वहां से उस ये जो जंक्शन मुझे नजर आया ना यहाँ पे जो बेल्ट पहुंच रही है उसके नीचे ये वाली भी बेल्ट है ये वाली और एक बेल्ट उधर जा रही है एक बेल्ट इधर आ रही है तो तो ये जो बेल्ट वापस जा रही है और ये बेल्ट फर्स्ट वाली बेल्ट ऊपर आई तो इस फ्लोर पे हमें जाना पड़ेगा कि आखिर वहां पे है क्या ठीक है तो पहले वहां चलते हैं वो चलते हैं ये हमारा एक मिनट इस फ्लोर में मुझे जाना है तो मुझे वो वाली वीडियो भी चाहिए जहां पे मैं आपको दिखा सकूं उसके ऊपर है क्या चीज अच्छा यहाँ पे एक चीज और भी गौर करो आप जो मैंने कल भी दिखाया था इस साइड से सेम वही चीज है लोकेशन वही है देखो आप हाँ यही वाली बेल्ट जा रही है ऊपर और यहाँ पे कुछ तो भी इसके साथ हो रहा है कोल के साथ और फिर नीचे से ये बेल्ट इधर आ रही है और एक बेल्ट यहाँ पे फिर इधर जा रही है ये ठीक है ये ये देखो आप ये ऊपर पहुंच गई और यहीं पे हमारा बॉयलर पावर प्लांट का और इतना धुआं जो दिख रहा है ना ये धुआं नहीं है ये है कोयल कोयल कोयले का डस्ट कोल का डस्ट 
और इस डस्ट के पीछे सिर्फ एक वजह है हमारी एक मोटर चल नहीं रही है जो किसी ब्रेकडाउन में प्रॉब्लम स्टार्ट लेकिन प्रॉब्लम स्टार्ट मतलब हमें चीजें सीखने को मिल रही अब बिल्कुल मैं साफ सुथरे प्लांट में दिखा दूं कि देखो ये है देखो वो है तो आप जानोगे क्या कि प्रॉब्लम जब आएगी तो मैं क्या काम करूंगा कैसे जानूंगा तो प्रॉब्लम्स को देखना बहुत जरूरी है तो मैं थोड़े प्रॉब्लम के साथ आपको यहाँ पे शेयर करा रहा हूँ कोल्डिंग प्लांट की तो ये फर्स्ट बेल्ट जो है ऊपर जा रही है ठीक है यहाँ पे वो बेल्ट नीचे कोयले को गिरा रही है और यहाँ पे कुछ तो भी और भी चीजें मुझे देखने को मिलेंगी लेकिन ये डस्ट की वजह से मैं यहाँ भी जा नहीं रहा हूँ लेकिन डस्ट तो आपको देखने को मिल रहा है और मैं ये भी बता दिया कि डस्ट किस वजह से है क्योंकि हमारी एक मोटर जो है वो चल नहीं पा रही है तो यहाँ पे भी समझो एक वैक्यूम क्लीनर टाइप का एक डिवाइस है जिसको कहते हैं पाइप बैक फिल्टर तो बैक फिल्टर एक हो गया है ना वायरो फिल्टर हमने देखा वायरो फिल्टर से मेटेरियल नीचे आ रहा है बेल्ट भी दिखा बेल्ट ये भी हमारा इंट्रोडक्शन हो गया कन्वेयर बेल्ट जो ये जा रही है यहाँ पे अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है वो वाइब सॉरी क्या कहते हैं उसको बैक फिल्टर बैक फिल्टर फैन है यहाँ पे जो एक तरह से समझ लो आपके वैक्यूम क्लीनर होता है तो वहां पे भी पहुंचेंगे हम तो ये जितने भी टर्म्स में बता रहा हूँ जो भी ड्राइव बता रहा हूँ आपको हर पावर प्लांट में देखने को मिलेगा ठीक है तो जब कोल एंडिंग प्लांट का आप एक्सपीरियंस डालते हो तो फिर वहां पे ये सारी चीजें भी आपको हेल्प करेगी कि आप वहां घूम रहे हो फिर रहे हो ये आ गए हम अपने वही फर्स्ट बेल्ट के साथ ऊपर ठीक है अब ये देखो जरा गौर फरमा आप सब सभी लोग कोयला किस तरह से बिखरा पड़ा है पूरा चार तो कोयला गिरा हुआ है ये बहुत छोटी मोटी कंपनी नहीं है बहुत बड़ी कंपनी है लेकिन कोयला देखो कितना बिखरा पड़ा हुआ है इसके पीछे वजह क्या है इसके पीछे वजह क्या है बेल्ट रात को जिस समय ये प्रॉब्लम आया उसके पहली रात बेल्ट जो है ना लीनियर वे में उसको आगे बढ़ना और लेफ्ट से वो एक तरफ से सड़क गया सड़क गया किनारे तो पूरा मेटेरियल वहीं पे गिर गया हालांकि बेल्ट ट्रिप हो गई हमारी क्योंकि वहां पे हमारा बेल्ट स्वे स्विच लगा था बेल्ट स्वे स्विच ठीक है ना तो कोई भी ड्राइव आपको कहीं पे भी इंडस्ट्री में नजर आ रही वहां पर जहां भी तार दिखे वायर समझ लो वो हमारी है ये देखो एक वायर दिख रही है ना ये इसको कहते हैं पुल कोट पुल कोट मतलब ये एक सेफ्टी डिवाइस है लेकिन इसके थ्रू एक स्विच ऑपरेट हो रहा है क्या होता है कि बेल्ट इतनी लंबी होती है कि इसमें जो अटेंडेंस काम करते हैं तो बेल्ट थोड़ी सी डेंजरस भी होती है ना बेल्ट क्या है उनमें गेयर मोटर होती है गेयर मोटर जहां भी लगा हुआ दिखा आपको समझ लो कि वो उसके अंदर बहुत पावर है बाईस किलोवाट की मोटर यहाँ पे लगी हुई है और गियर्ड मोटर गियर मोटर मोटर का पावर इतना ज्यादा होता है कि मतलब इतनी आसानी से रुकेगी मतलब क्या ओवरलोड जो ओवरलोड जब हो रहा है तब तो रुकेगा ही किसी वजह से ठीक है ये मेटेरियल कहीं पे जाम हो गया फंस गया और बेल्ट उसको खींच नहीं पा रहा है तो ऑब्वियसली मोटर जो है ओवरलोड पर ट्रिप होगी लेकिन छोटी मोटी जो चीजें रहती है ना नॉर्मल उसकी वजह से इसमें कुछ ऐसा नहीं कि मोटर अपने आप बंद हो जाएगी तो उसको बंद करना भी जरूरी है इन इमरजेंसी उस वक्त यहाँ पे भी जो भी लोग काम कर रहे हैं कोल एंडिंग प्लांट में भी अटेंडर्स मिलते हैं लेबर्स होंगे रात को काम करने वाले दिन को काम करने वाले सीपीपी में यानी पावर हाउस में तो हर कन्वेयर के साथ साथ साइड में आपको फुल कोट नजर आएगा फुल कोट ठीक है फुल कोट क्या करता है वो बिल्कुल दो तीन स्विचेस के साथ सीरीज में अटैच रहता है तो पूरी बेल्ट में चल रहा आदमी कहीं से भी यदि इस फुल कोट को खींच दे तो उस बेल्ट को वो बंद कर सकता है तो फुल कोट इज अ सेफ्टी डिवाइस 
बट वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो बेल्ट को ट्रिप भी कर रहा है तो ये रात को ये प्रॉब्लम आई हुई है पूरा बेल्ट से नीचे कोल बिखरा हुआ है और मैं अभी फर्स्ट बेल्ट के ऊपर जो मैंने आपको दिखाया फर्स्ट वाली बेल्ट कोल गेंट्री से पहली बेल्ट जो ऊपर आ रही है मैं वहां पे आपको लेकर आया हूं और यहाँ पे अपनी चीजें जो भी लगी हुई इलेक्ट्रिकल वाली उन सारी चीजों से मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ तो ये है पुल बोर्ड ठीक है अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ये है वो बेल्ट जो है यहाँ पे इसको कहते हैं शूट ठीक है मोटर जहां पे एंड हो रही है वहां पे उसको कहते हैं शूट ताकि वो जो कोल है अब वो शूट पे गिरेगा और ये रही हमारी मोटर वो देखो ये वाली मोटर ये ठीक है ये फर्स्ट फर्स्ट बेल्ट बेल्ट नीचे से स्टार्ट है मोटर कहां पे है ऊपर ओके थ्री फेस की मोटर है गेयर मोटर है और ये बाईस किलो वाट की मोटर है तो यदि समझ लो आप कि ये वाली बेल्ट बंद हो गई है ना यहीं पे आप प्रॉब्लम देख लो बेल्ट बंद हो गई किसी वजह से कितने सारे रीजन है या तो मोटर में कुछ प्रॉब्लम आया तो मोटर में कुछ भी प्रॉब्लम है अगर सबसे पहले ट्रिप जो है कौन देखेगा वो देखेगा कंट्रोल रूम में बैठा हुआ डेस्क इंजीनियर देखेगा कैसे देखेगा क्योंकि तो वहां पे उसको आ, सामने स्क्रीन पे सब नजर आ रहा है तो वहां पे मैं भी नहीं बैठा हूँ मैं अपने ऑफिस में हूँ लेकिन वो उसका काम है वहां पे बेल्ट वगैरह टोटल सारी चीजें वो वहां से वॉच कर रहे हैं प्लांट की तो ये बेल्ट यदि बंद हो गई तो सबसे पहले ई एन आई का इंसान यानी हम लोग इलेक्ट्रिकल वाले हैं होने के पास सवाल आए क्योंकि देखो भैया आप अपनी मोटर देखो कुछ प्रॉब्लम है आ, वो मोटर बंद हो गई अब आपको देखना ये है आप पूछोगे कि किस वजह से बंद हुई है कंट्रोल रूम में तो बताया कि हाँ इसमें देखो ये सी ए नहीं आ रहा है या फिर ओवरलोड शो हो रहा है या फिर पुल कोड ऑपरेट है या फिर बेल्ट स्वे स्विच ऑपरेट है या किसी ने इमरजेंसी पुश बटन मारा है या फिर सिर्फ ये बताया कि मोटर जो है ट्रिप दिखा रहा है ओवरलोड से तो यदि आप आए एमसीसी में गए देखिए जो इसका इंडिविजुअल मॉड्यूल है फीडर है वो वाकई में ट्रिप बता रहा है उसमें ऑरेंज रंग की एक लाइट जलती हुई नजर आएगी जो आपको ये बता देगी कि हाँ मोटर तो ट्रिप है ओवरलोड से ट्रिप है तो हो सकता है ओवरलोड होने के कुछ चांस मतलब रीजन बहुत सारे हो सकते हैं इसकी बेरिंग गई हो सकती है बेल्ट जाम चल रही होगी है ना कभी कभी अगर समझ लो कि दिन खराब है तो ओवरलोड ही अंदर से प्रॉब्लम करता तब हमें समझने में थोड़ा टाइम लगता है अरे यार तो ओवरलोड में ही प्रॉब्लम ओवरलोड भी कभी ना कभी तो खराब होगी ना कभी ना कभी उसमें भी चांसेस हैं कि उसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसके अंदर भी कुछ जो एनओ जो भी कांटेक्ट है उनके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है तो दुनिया भर की चीजें हैं एक ड्राइव यदि बंद हो रही है दैट मीन्स हमारा रोल वहां पे क्या है हमें बताना है हमें देखना है जानना है फ्यूल बंद हो गया यहाँ पे कोल्ड प्लांट का अभी समझ लो ये बेल्ट यदि बंद हुई तो कम से कम अब मुझे इसको सिर्फ बताने में ही आधे घंटे तो वक्त देगा कोई अब हमारा टेक्नीशियन है वो आया उससे नहीं समझ में आया तो फिर आपको बताना पड़ेगा आप वहां पे एच ओडी है अच्छे पोस्ट पे है तो फिर आपको बताना पड़ेगा अगला आदमी हाथ खड़े कर दिया सर मुझे नहीं आता मैंने देखा सब कुछ ओके लग रहा है तो भले आप वहां पे एच ओडी हो लेकिन आपको जाना तो पड़ेगा ना तो सीखना सबों को है आप में से यदि कोई आई है तो भी सीखना है कोई डिप्लोमा करके आए हैं उनको भी सीखना है कोई डिग्री है तो उससे भी ऊपर पढ़ाई करो तो आप सभी को पता तो होना चाहिए जितनी पढ़ाई आपने की दैट मीन्स आपका नॉलेज उतना ज्यादा है और आपको उस डेजिगेशन पे रखा गया है 
आपको बताना पड़ेगा आपसे भी कुछ सुपेरियर होंगे लोग वहां पे किसी भी नर्सरी में जो आपसे सवाल दागेंगे बताओ यार रमन क्या हुआ यहाँ पे अब रमन तो पूछ रहा नीचे जो वहां पे फील्ड में अपने टेक्नीशियन से पूछ रहा टेक्नीशियन बता दिया कि सर ये प्रॉब्लम हो सकता है लेकिन किसकी जवाब दी है अल्टीमेटली पूरे डिपार्टमेंट की जवाब दी है ना उसमें भी जो एच है उसको तो सबसे क्लियर होना चाहिए क्या ये प्रॉब्लम है गलती से मैंने बता दिया कि सर ये मोटर जो है खराब हो गई है जल गई है ओपन हो गया है इसके अंदर का वाइंडिंग तो रिप्लेसमेंट जो इतनी बड़ी मोटर आएगी इतने ऊपर में हाइट में चढ़ेगा तो मोटर में शिफ्ट करने में भी तो लोग लगेंगे चार पांच लोग लगेंगे इसका पेमेंट भी होगा ना चाहे जो भी कंपनी हो सब में एक कॉस्ट कंजप्शन का रिकॉर्ड चलता है गेट पास बनते हैं जो लेबर आते हैं उसके लिए गेट पास बनते हैं पर डे का कैलकुलेशन होता है तो ये बहुत तामजाम होता है इंडस्ट्री में तो हमें एक बिल्कुल सूझबूझ के साथ हमारा जो फील्ड है उसमें हमारा नॉलेज होना चाहिए अभी बहुत इसमें मैं कोई हाई फाई रॉकेट साइंस नहीं लगाने वाला हूँ कह रही है तो चलो मुझे खरीजा की किताब ढूंढने दो खोलता हूँ देखता हूँ इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है उतना वक्त है क्या मेरे पास आधे घंटे से ज्यादा अगर प्लांट बंद हो गया कोल्ड एंडिंग प्लांट तो पावर प्लांट के अंदर का फ्यूल जो जा रहा है बर्न होने के लिए वो तो खत्म हो जाएगा और वो खत्म हो गया मतलब प्लांट ट्रिप तो थोड़ी देर में ही आधे घंटे के अंदर क्या दस मिनट के अंदर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता सभी का अब प्रॉब्लम सबसे पहले ना एंड आई को झेलना पड़ता है क्योंकि मोटर बंद हुई है हमारी फ्यूल बंद हो गया अभी है ना तो हमें तो सबसे ज्यादा अलर्ट रहना पड़ता है इलेक्ट्रिकल वालों को आगे चलते हैं ज्यादा मैं डरा नहीं रहा एक्चुअल में ये सब चीजें होती है मैं बता रहा तो ये हमारी मोटर है और इस मोटर में इतने सारे सर्किट काम कर रहे हैं जिसमें फुल कोड है बेल्ट से स्विच है मैकेनिकल प्रॉब्लम है कई सारे तरह की चीजें इसके साथ अटैच है लेकिन मैं यहाँ पे कोल लैंडिंग प्लांट घुमा रहा हूँ आपको तो मैं एक एक चीज जो चीजें इस प्लांट में नहीं हर प्लांट में होती है मैं उन सब के बारे में बता रहा हूँ तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो होता है टाइम टू टाइम इसमें मोटर वगैरह की जो ग्रेसिंग वगैरह होती है उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है बेरिंग वगैरह ठीक चलेंगे हमारे और बीच में कभी जब वक्त मिले जब बेल्ट हमारी चल नहीं रही है कन्विंग सिस्टम बंद है कोल का कोल हैंडलिंग सिस्टम हमें कुछ वक्त मिला तो हमारा एक इसमें मोटर के जो टर्मिनल से वो चेक हो जाने चाहिए वक्त मिले तो एमसीजेंट से भी हम देख लें मेगर कर लें और रेजिस्टेंस देख लें हमारा आईआर वैल्यू देख लेते हैं कि मोटर जो है हमारा ग्राउंड के साथ वैल्यू ठीक ठाक है या नहीं है इतना प्रिवेंटिव मेंटेनेंस यदि आप कर लो फुल कोड देख लिया और बी देख लिया बीच बीच जब भी समय मिला दैट मीन जितना प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम रखते हैं हमारे लिए प्रॉब्लम्स कम आएंगे ये अर्थिंग है जो दिख रही है हर मोटर में अर्थिंग होती है अगर थ्री फेज मोटर है तो डबल अर्थिंग होनी चाहिए बड़ी मोटर अब हम नीचे जा रहे हैं है ना इसके नीचे क्या है नीचे मुझे दिख रहा है कुछ यही तो मैं देख रहा हूं तो नीचे कुछ तो भी है इस बेल्ट के नीचे भी कुछ है इसके क्या है क्या हो सकता है नीचे चलो चलते हैं यहाँ पे भी पूरी तरह से कोयला बिखरा हुआ है अच्छा बगल में ये चीज भी देखो मुझे दिखी जो कहते हैं विजुअल कट ऑफ स्विच वीसीएस विजुअल कट ऑफ स्विच दिखने वाली स्विच जिसको आप आ, लोकली आइसोलेट कर सकते हैं इस मोटर को तो कुछ पिछले साल दो साल से नहीं लगी थी अभी इस साल से पिछले साल ही ये लगनी शुरू हुई है इस प्लांट में और हर ड्राइव के बगल में वी मतलब आ, लोकल ये विजुअल कट ऑफ स्विच लग जाए ये आइसोलेटर है नाम पे मत जो लिख लिया आइसोलेटर है तो होता क्या है कि कहीं पे भी ड्राइव में कुछ प्रॉब्लम आया कुछ काम करने तो फिर क्या है लाइन क्लियर वगैरह वर्क परमिट सारी चीजों में सेफ्टी 
सारी चीजें हमें देखनी है इलेक्ट्रिकल परमिशन के बगैर डिपार्टमेंट के परमिशन के बगैर कोई भी काम नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए क्योंकि ऑटोमेशन जहां पर है कब क्या चालू हो जाएगा कब क्या स्टार्ट हो जाएगा कोई नहीं बता सकता इसलिए पूरी तरह से उस फीडर को आइसोलेट करना हमें पड़ता है और फीडर बंद करके फिर उसके ताला चाबी जो भी होता है ना ये प्रोसेस भी एक होता है ये तो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा दो महीने में आप बहुत कुछ सीख जाओगे इंडस्ट्री में यानी कैप्टिक पावर प्लांट के अंदर तो आप समझ लोगे कि नॉट ओनली इन पावर हाउस आप कहीं पे भी देखो तो इलेक्ट्रिकल वालों का यही रोल है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट वालों का तो ये लोकली आइसोलेट करने के लिए कभी कभी क्या होता है कि सडनली मान लिया बहुत बड़ा पत्थर आ गया एक बड़ा कोल का टुकड़ा आ गया कोयले का ऑपरेटर ने देखा कि अरे इसको तो हटाना जरूरी है और ये दो मिनट का काम है है ना दो मिनट का काम है तो फिर वो चाहे तो ऊपर इन्फॉर्म करके यहाँ से स्विच को ऑफ कर सकता है एक्सोटर को वो ऑफ कर सकता है जरूरी नहीं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का ही कोई बंदा है उसने ऑफ कर दिया या मैकेनिकल वालों ने ऑफ कर दिया कुछ प्रॉब्लम देखा अपना प्रॉब्लम अटेंड करने आए तो ऑफ कर दिया तो इसके लिए लोकल में भी आइसोलेटर पड़े हुए इनको कहते हैं बीसीएस विजुअल कट ऑफ स्विच अब मैं नीचे जा रहा हूं मैं फर्स्ट बेल्ट के साथ आया ऊपर ऊपर में है क्या कोयला जो है नीचे गिरता है ठीक है शूट शूट बोलते हैं एक हॉपर टाइप को भी बना होता है आ, उसमें भी कोयला गिरता है वहां पे भी आपको क्या देखने को मिलेगा ये पूरा देखो ये कोल बिखरा पड़ा कोयला ये देखो आप यहाँ पे भी फाइब्रो फीडर जहां पे भी सर्किट में एक बेल्ट से दूसरी जगह पे पहुंच गया वहां पे उसको वाइब्रो फीडर से गुजरना पड़ रहा है वाइब्रो फीडर ठीक है वाइब्रो फीडर क्या करेगा वो नीचे गिराएगा सेम यहाँ पे भी आपको दो मोटरें दिख रही है वाइब्रोफीडर मोटर्स डबल मोटर्स ट्विन ड्राइव इसी को बोलते हैं लाइट वाइट जो भी लगी हुई है इन सब का भी हमें ही देखना है इलेक्ट्रिसिटी है तो फिर हमें ही देखना है ना जहां भी केबल मिली वो हमारी है वो हमारा काम है उसमें कोई नहीं कर सकता हो तो अभी ये ड्राइव बंद है क्योंकि प्रॉब्लम चल रही है तो ये वाइब्रोफीडर है ना इसमें एक चीज मैं बता रहा हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन दो में से कहीं पे भी इस तरह के वाइब्रेटर आपने देखी एक मोटर में यदि प्रॉब्लम है मान ली एक प्रॉब्लम में है मोटर और इनको शिफ्ट करना ना बहुत मुश्किल का काम है बहुत भारी होती है हेवी होती है प्लस इनका इस तरह से अलाइनमेंट होता है अंदर में फिक्सिंग जो होता है ना तो और वो थोड़ा सा मुश्किल होता है निकालना बाहर करना फिर रिप्लेस करना तो हालांकि ये जो रिप्लेसमेंट वगैरह का काम है मैकेनिकल टीम ही करती है हमें फिर बताना होता है कि हाँ ये मोटर में प्रॉब्लम है हमें इसको रिप्लेस करवाना पड़ेगा तो ये लेकिन सोच कर बताना कभी भी हाँ इसमें टेस्ट वगैरह अच्छे से कर लेना आप लोग तो ही बताना ऐसा नहीं कि बस मोटर ठीक ठाक है बहुत से बहुत से इवन जो लोग होते हैं प्रेशर होते हैं खासकर एक मोटर को भी कभी कभी जज करने में भूल कर जाते हैं इलेक्ट्रिकल अपने आप में थोड़ा सा चैलेंजिंग सब्जेक्ट है कभी कभी ऐसी चीजें दिखाता है कि मोटर दिखेगी कि बिल्कुल ठीक है लेकिन वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है और कभी कभी दिखेगा प्रॉब्लम है लेकिन मोटर ठीक है कोई और जगह प्रॉब्लम है तो ये सब चीजें भी हम देखेंगे तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इन दोनों में से यदि किसी में प्रॉब्लम आया और थोड़ी देर के लिए आप मान लो कि अभी थोड़ा शाम का समय है जो जनरल शिफ्ट के लोग काम खत्म करके निकल चुके हैं और जनरली दिन में ही जो भी मैन पावर अरेंजमेंट होता है ना वो दिन में होता है रात को भी होता है लेकिन आपने बता दिया मैकेनिकल टीम को कि हमारा ये फाइबर फिलर प्रॉब्लम में है तो अभी एक ही से चलाना पड़ेगा इसको रिप्लेस करना है और अगली टीम ने मैकेनिकल वालों ने क्या किया आपने उनको मोटर अरेंज करके दिलवा दी और वो लेकर भी आ गए और आप तो चले गए 
बात है क्योंकि आपका भी टाइम हो गया तो आप घर चले गए और अगला जो बंदा जिसको रिप्लेसमेंट करना है उसने एक मोटर को खोला और फिर सोचा कि अगली मोटर को मैं सुबह आके यहाँ पे लगवा देता हूँ और रात भर में एक मोटर से तो कम से कम थोड़ा बहुत वाइब्रेशन मिलता ही रहेगा नेवर डू दैट अगर दो मोटरें कहीं पे भी लगी हुई हैं आइडेंटिकल खासकर वाइब्रोफिजर्स में एक मोटर यदि किसी ने भी निकलवा दी और एक मोटर पे ये पूरा सिस्टम चल पड़ा होल नाइट ये पूरा का पूरा ये दिख रहा है यहाँ पे ये डैमेज हो चुका है या इसके ऊपर ये बैग है बैग टाइप का ही है ये पूरा जो है ना ये हैंगिंग सिस्टम है इतना बड़ा लोहे का जो फीडर है जिसको ये वाइब्रेट करता है वो पूरा रात भर में गिर गया नीचे पूरा सिर्फ क्योंकि एक ही मोटर इसमें लगी हुई थी और उसने एक ही मोटर पे बोल दिया कि ठीक है चलवा लो ना ही मुझे इन्फॉर्म किया फिर सुबह अगर मैं देख रहा हूँ तो ये पूरा का पूरा सिस्टम गिरा पड़ा है शुक्र है कि यहाँ पे कोई अटेंडर रात को यहाँ पे नहीं था वरना एक आ, अच्छा खासा किसी की लाइफ भी प्रॉब्लम में हो सकती थी ना कुछ भी हो सकता था यहाँ आप सोच सकते हो इतना भारी चीज सिर्फ एक मोटर लगने लगे रहने की वजह थी रात को गिर गया ये तो कहीं पे भी इस तरह के आपको आइडेंटिकल फिन मोटर्स दिखेंगे तो वहाँ पे उनका वेट जो है ना दोनों ही उस चीज को पूरा संभाल कर रखते हैं तो अगर एक में प्रॉब्लम है दूसरे से चलवाओ ठीक है लेकिन जब भी चलवाओ तो दोनों ही मोटरें हमारी चलनी चाहिए अदरवाइज कुछ भी हो सकता है लेट्स गो आगे चलते हैं तो ये वाइब्रोपिटर मोटर्स आपको यहाँ भी देखने को मिले अब नीचे मैं आता हूँ थ्री फेज के ये मोटर है ना दोनों कोयला ये कोयले का डस्ट है बड़ा खतरनाक होता है ये भी क्यों अक्सर क्या होता है ना इसमें जैसे मैकेनिकल वालों की टीम कुछ ना कुछ तो काम करती है ना इनके वेयर टेयर भरे रहते हैं अब होता क्या है कि इन्होंने वेल्डिंग कराई रात को वेल्डिंग का माल पूरा नीचे गिरा हुआ है यहाँ पर सपोज कोयला अंदर ही अंदर सुलग कर पता नहीं पूरे बेल्ट को जला डालेगा अगर इस तरह से कोल बिखरा हुआ खास कर ये फाइन डस्ट कहीं पर भी कोयला है कोयले की दो खूबी है डेंजर है आ, ये ऑटोमेटिकली जलता है कहीं पे भी स्टोर करके रख दो आप वो खुद ब खुद जल उठेगा थोड़ा थोड़ा बहुत इससे नहीं होता है लेकिन ये जो कोल यार्ड है जितना मैंने आपको दिखाया कोल कंट्री में आ, अपने आप वहाँ पे कहीं ना कहीं आग लगी होती है रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ और आग जलने लगती सुलगता है ये एक प्रॉब्लम हो गया बाकी जो फाइन डस्ट है इसमें यदि कहीं पर बिल्डिंग चल रही है आप वो गिर गई तो आपको नजर भी नहीं आया कि ये अंदर अंदर सुलग रहा है बिल्कुल एक सफेद थी चादर बस नजर आई लेकिन अंदर अंदर बिल्कुल लाल हॉट मटेरियल जो कि समझ में भी नहीं आया कि इसमें यहाँ पे आग लगी हुई तो कहीं पे भी ये जो वेल्डिंग वगैरह करते हैं इनसे इनको स्ट्रेट आप सीधे डायरेक्शन दे दो कि जहां पर भी केबल वगैरह अगर आस दिख रही है कोयला है तो उस जगह में वेल्डिंग करें तो कुछ ना कुछ रखवा दे वो बिल्कुल सेफली काम करे नहीं तो फिर हमारी मुसीबत होने वाली है हाँ प्रीवियस प्लांट में मैं था वहाँ पे इस वजह से पूरा का पूरा बेल्ट और उसके साथ कम से कम 24 या 25 केबल आई हुई थी फुल कोड और बहुत सारी चीज़ों की बेल्ट की सर्किट की वो तो सारी जलकर सुहा हो गई अब आप सोच सकते हो कि आगे कंडीशन क्या रहा होगा उसको हमें फिर से नई केबल तो नहीं डाल पाए लेकिन उसी केबल में फिर जले हुए केबल में फिर हमने जॉइंट करवाया एक एक केबल को अच्छा कहा था कम से कम सुबह से हम लोग लगे रहे तो रात भर में वो काम हो तो गया प्लांट सफ़र किया तो इस सिर्फ किस वजह से कोई वहाँ पे वेल्डिंग कर और वेल्डिंग का वो जो है हॉट मटेरियल सीधे कोयले में जाकर गिर रहा था तो ये सब चीज़ें होती हैं जो मैं आप के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊ ठीक है नीचे क्रसर है ये जो कोयला भी आया है फर्स्ट बिल्डिंग में 
है ना तो उसको क्रश करना है क्रश करना है तो फिर क्या है उसके लिए एक क्रशर लगा हुआ है और उस क्रशर में उस कोले के टुकड़े किए जा रहे हैं छोटे छोटे टुकड़े उसी का ये पैनल है क्योंकि वो स्लिपिंग इंडक्शन मोटर तो स्लिपिंग इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टर होता है एल आर एस ये वही पैनल है लिक्विड रोटर स्टार्टर एल आर एस ठीक एल आर एस ये उसी का पैनल है और इसके अंदर लिक्विड है और इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो जब हमारा वो क्रशर स्टार्ट होता है उस वक्त ये स्टार्टर स्टार्टिंग में सर्किट में रहता है तो हम देखेंगे आगे देखो ये ये ऊपर ये हमारा हो गया ये जो मैंने दिखाया वाइब्रो फीडर है ना ये कोयला जो गिर रहा है ऊपर से किस नंबर पेल्ट से एक नंबर पेल्ट से अब यहाँ पे भी हमारी एक मोटर नजर आ रही है ये देखो कवर्ड है और इसमें बेल्ट लगे हुए एक लेकिन एक मोटर है हमारे यहाँ पे ये किस चीज की मोटर है वो देखना है हमें पूरा यहाँ पे डस्ट का डस्ट बिखरा पड़ा है ये है प्रॉब्लम कोलेंडिंग प्लांट का प्रॉब्लम साफ सुथरा प्लांट नहीं दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि कोलेंडिंग प्लांट में क्या क्या हो सकता है इधर भी जरा देख ले घूमते फिरते ये क्या है इतने बड़े बड़े इतने पाइप लगे हुए दिख रहे हैं यही है हमारा बैग फिल्टर वैक्यूम क्लीनर ये तो समझ में आएगा ना वैक्यूम क्लीनर लेकिन ये वैक्यूम क्लीनर के लिए एक मोटर तो है साथ में ये सारी चीजें भी हैं ये देखिए आप तो वैक्यूम क्लीनर क्या करता है आपके घर में जब वैक्यूम क्लीनर से आप सफाई करते हैं तो उसके अंदर मेटेरियल आकर डस्ट वगैरह जम जम जाता है फिर हम लोग उसको क्या करते हैं जाकर कहीं पे फेंक देते हैं निकाल कर ताकि वो री के लिए फिर तैयार हो जाए नहीं तो अंदर कचरा अगर भरा ही रहेगा तो फिर वैक्यूम क्लीनर फिर नेक्स्ट टाइम सक्सम कैसे लेगा जब अंदर का मेटेरियल भर जाएगा तो उसको बीच बीच में खाली करना पड़ता है ना तो ये भी जो वैक्यूम क्लीनर है ये बहुत बड़ा वैक्यूम क्लीनर बैक फिल्टर हाउस बोलते इसको आप में से यदि कोई टेलीग्राम ग्रुप में होगा तो बीच में मैंने एक पोस्ट शेयर किया था देखो सिर्फ बैग बैग हाउस ही दिख नजर आ रहे हैं बैक फिल्टर बैक फिल्टर ऊपर पूरी इंडस्ट्री के अंदर मैंने प्लांट के अंदर पर मैं सिर्फ बैग और बैक फिल्टर बैक फिल्टर तो ये वही चीज है सामने से मैं आपको दिखा दूंगा इसमें ये जो भी चीजें नजर आ रही है सीधे सीधे तो है कि हमारी चीजें क्यों क्योंकि केबल आई हुई है ना यहाँ पे ठीक है तो ये है सोलनाइट तो अंदर जो भी डस्ट खींच रहा है ना ये वैक्यूम क्लीनर वो डस्ट जाकर बैग में जाकर जमा हो जा रहा है अब उस बैग्स को फिर से सफाई करने के लिए उसको इस सिस्टम के साथ हवा के साथ उसको झाड़ना पड़ता है तो इसे पूरा एयर भरा हुआ कंप्रेस्ड एयर छह सात के का हवा और वो एक एक सोलनाइट से कनेक्ट है नीचे पाइप गई हुई है और जब भी एक एक सोलनाइट ऑपरेट होता है तो जाकर उन बैग्स पे वो जो इतनी कंप्रेस्ड एयर है छह सात के का प्रेशर है वो परिश करता है फायर करता है वहां तो जो भी बैग में जो डस्ट वगैरह जम गए हैं वो नीचे झट जाते हैं ये है इसका फंक्शन बैग फिल्टर का मैं देख लूंगा आप लोग हो ना सब कोई सुन रहे ना आप लोग सभी को ओके ठीक है तो ये बैक फिल्टर सिस्टम है ये 
इसमें भी हमारा ही रोल है इसमें इंस्ट्रूमेंट कुछ लगे हुए तो ऐसा नहीं कि इंस्ट्रूमेंटेशन वाले भी अगर आप में से कोई है तो देख लो आप इस प्लांट में हमें तो सब देखना पड़ता है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन आजकल ये हर इंडस्ट्री में जरूरी नहीं कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पोस्ट पे जाएं तो आपको वहाँ इलेक्ट्रिकली काम करने पड़े ऐसा जरूरी नहीं है हो सकता है बहुत से लोग प्रोसेस में चले जाएं प्रोसेस देखें कोई मेंटेनेंस में चला जाएगा तो फिर वो मैकेनिकल मेंटेनेंस देखेगा फिक्स नहीं होता है आजकल कंपनियाँ रोटेट करती रहती हैं उनको मल्टी लेवल स्किल चाहिए स्किल पर्सन चाहिए और इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन दोनों तो भाई भाई ही हैं ठीक है क्योंकि केबल में तो इंस्ट्रूमेंटेशन में भी नजर आएगा इलेक्ट्रिकल में तो है ही और दोनों का एडेड नॉलेज यदि आपको है तो फिर आप बाकी इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन दोनों से आप आपका जो कद है थोड़ा सा ऊंचा हो गया ना इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कम से कम यार जॉब पकड़ने के लिए तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा चीजें हो गई ना इलेक्ट्रिकल सर मैं इलेक्ट्रिकल भी देख सकता हूँ इंस्ट्रूमेंटेशन का भी मुझे अच्छा नॉलेज है तो ये सब चीजें आप देखते चलो बहुत मुश्किल नहीं है इसमें कॉयल्स में वन टेन वोल्ट सप्लाई आता है जब भी आता है तो ये जो सोलनाइट ये है सोलनाइट ये कॉयल है तो ये पूरी जो है पूरी की पूरी हवा निकलना चाह रही है बाहर नीचे पाइप से अटैच है ना और एक में भी यदि पावर आता है तो फिर वो हवा नीचे जाकर पर्च करता है बैग से तो वो बैग साफ हो जाती है नीचे गिर जाता है डस्ट ये वन बाय वन इसको ऑपरेशन इनका होता है वन बाय वन इसके लिए कंट्रोलर होते हैं तो इसको कहते हैं सिक्वेंसियल टाइमर पैनल होते हैं मुश्किल नहीं है बहुत ज़्यादा नहीं है आ, उसको सेट करना पड़ता है ऑन टाइम ऑफ टाइम ऑन टाइम मतलब कितनी देर के लिए मेरा इसमें पावर आएगा और कितनी देर के लिए हमारा पावर बंद रहेगा और वन बाय वन उसको पावर मिलते जाना चाहिए बस वो चीज़ हमें सेट करनी है वो स्टार्ट रहेगा पूरा सिस्टम चकाचक कोई दिक्कत डस्ट वगैरह जो है ना वहाँ से उड़ेगा नहीं तो ये बैक फिल्टर सिस्टम बहुत इंडस्ट्री में आपको मिलेगा ही मिलेगा और वहाँ पे सेम ऐसा ही रहेगा कोई चेंजेस सिस्टम यही रहेगा ठीक है वो वैक्यूम क्लीनर की तरह समझ लो उसको आप वैक्यूम क्लीनर ही है और उसका जो गंदगी जो भी डस्ट वगैरह वो अक्यूमलेट कर रहा है सक्सन ले रहा है उसको फिर झाड़ने के लिए ये सिस्टम लगे होते हैं कहीं कहीं पर आपको ई में ई एस पी इलेक्ट्रोस्टेटिक फेसिपिटेटर जिसको हाइब्रिड टाइप बोलते हैं वहाँ पे भी आपको ये अरेंजमेंट मिलेगा जरूरी नहीं कि वहाँ पे जो क्या कहते हैं उसको रैपिंग सिस्टम जो मटेरियल को नीचे गिरा है, है ना उसमें रैपर जो है मैग्नेटिक कॉयल वाले नहीं मिलेंगे बड़े बड़े जो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा ये वाला सिस्टम भी लगा होता है हाइब्रिड सिस्टम में क्या होता है अंदर वो बैग लगे होते अब उसमें जब मेटेरियल भर जाता है तो उसको सफाई करने के लिए उसको नीचे गिराने के लिए इस टाइप का ये सिस्टम आपको मिलेगा देखने को छह बजे हमने स्टार्ट किया देखो यार सात बज गए बजने वाले हैं लेकिन पता ही नहीं चला कि कब एक घंटा होने जा रहा है फिर भी चार मिनट तक चार मिनट में हम बहुत कुछ देखेंगे ये है स्क्रीन वाइब्रेटिंग स्क्रीन अभी जो मैंने आपको मोटर दिखाई वो किस चीज को घुमा रही है उसको कहते हैं वाइब्रेटिंग स्क्रीन ये पूरी वाइब्रेटिंग स्क्रीन है तो ये वाइब्रेटिंग स्क्रीन कर क्या रही है कोयला जो आ रहा है ना कोयला जो आ रहा है बेल्ट में फर्स्ट बेल्ट में उसमें पिसा हुआ और बड़ा टुकड़ा कोर्स एंड फाइन दोनों ही कोयले के साइज आ रहे हैं अब उसको ये जो स्क्रीन है वो उसको जब चलती है तो छानती जाती है छलनी है समझिए ठीक है अब आप सोचोगे कि सर इसमें तो अभी तक कोयला क्रश होना स्टार्ट ही नहीं हुआ फिर वो कहाँ से फाइन मटेरियल भी आने लगा कहाँ से कोर्स मटेरियल भी आ रहा है वो तो देखेंगे समझेंगे आगे फिलहाल थोड़ा सा नीचे चले स्क्रीन देख लिया आपने स्क्रीन यहाँ तक है ठीक है ये पूरी की पूरी स्क्रीन है स्क्रीन है ये और वो देखो नीचे ये है क्रसर कुछ काम भी चल रहा है वहां पे जो रात में इन्होंने तबाही मचाई है मैकेनिकल वालों ने वो पूरा अभी झेल रहे हैं उसको काम कर रहे हैं
तो देखिए जरा ये देखो कर रहा है वो आदमी काम ये एक क्रसर ठीक है क्रसर में लाइन क्लियर लिया है कि नहीं भाई हाँ लिया है इन्होंने ये लाइन क्लियर बॉक्स आप कभी भी आपके पास इतना पावर है अगर ये किसी ने भी नहीं लिया है सीधे बंद करवा दो काम देख रहे हैं हमारी मोटर का क्या हाल किया है वो जो वैक्यूम क्लियर है देखो आप उसके जो लाइन थे ना यहाँ भी कनेक्ट है क्योंकि यहाँ पे भी डस्ट जो है क्रसर में आ रहा है जाहिर सी बात है ऊपर से नीचे गिर रहा है तो यहाँ पे डस्ट उड़ेगा तो यहाँ पे फिर वो सक्शन ले रहा है इस तरह से उसका अरेंजमेंट बना हुआ है ये फाइन डस्ट ये देखो ये फाइन मटेरियल जो स्क्रीन जो छान रहा है वो इससे गिर रहा है इस ऑफर से ठीक है और ये इधर फाइनल बेल्ट चली जा रही है बंकर को कोल बंकर दैट मीन्स पावर प्लांट बॉलर में तो फिर ड्राई क्रसर का क्या काम है क्रसर पीस रहा है जो मटेरियल पीस नहीं पाया उसको भी क्रसर पीस रहा है अच्छा ये जो सामने वो लगी हुई ना Uh, एक सेकेंड यार थोड़ा नीचे चलू तो ये पूरा प्रॉब्लम भी हम क्रसर में पहुंचे हैं लेकिन क्रसर के आगे देखने के लिए हमें एक दिन का वेट आउट करना पड़ेगा क्योंकि टाइम इज अप आई थिंक सात बज गए यस डोंट वरी हम पूरा देखेंगे कहीं पे भी स्किप नहीं करेंगे हाँ बीटेक को बाद भी जॉब नहीं मिल रही क्या करें अरे मिलेगी यार क्यों नहीं मिलेगी आप काम तो सीखो ये क्या होता सब बताऊंगा इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेशन किसी ने बताया तरुण ने हेलो अबे सक्सन के लिए आई डी फैन का यूज कर रहे हैं क्या ना नो 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 आई डी फैन का यूज नहीं करेंगे अच्छा ठीक है देखो जिस जिनको भी इंटरेस्ट लग रहा है भैया आप अपनी अपना प्रेजेंस दिखा दो इंटरेस्ट दिखा दो और जो भी आ, अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ पे सीख सकता हूँ सीखने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है यहाँ पे तो आज कल की क्लास कल कौन सा दिन है सैटरडे लेकिन हम ले सकते हैं क्लास कल भी तो जो लोग भी अभी तक डिसाइड नहीं कर पाते कि सर इसमें आप क्या सिखाओगे तो उनके लिए ये चीज काफी लगता है आज की क्लास तो आ, तो क्या है कि इसमें जो भी रिकॉर्डिंग है ना जो पेड स्टूडेंट्स भी हैं और कुछ जिन्होंने पे नहीं किया तो सबको हम एक ट्रैक पर लेकर नहीं चल सकते मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ कि आपने फी पे नहीं किया तो बिल्कुल आप मत जानो मत सीखो लेकिन जब आधे स्टूडेंट्स पे कर रहे हैं तो फिर मैं दोनों को साथ लेकर नहीं चल सकता तो जिनको भी लगता है कि यहाँ पर सीखने के लिए बहुत कुछ है मिलेगा तो आप फीस को पेमेंट कर दें और बाकी सिखाने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पे सीखने के लिए बहुत कुछ है अभी तो स्टार्ट हुआ है आगे हम देखते हुए चलेंगे क्या क्या नहीं मिलेगा आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे लाइव क्लासेस ज़्यादा अच्छी बात है ज्वाइन करना आज तो मुझे पता ही नहीं चला कि कब खत्म हो गया आज का सेक्शन और सात बजे आपके क्वेश्चन मैंने देख लिए आपके क्वेश्चन में इस तरह से आप लिख दिया करो जैसे आपने यहाँ पर लिखा है ईएसपी क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर सारी चीज़ें हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में हम काम कैसा लेते हैं कैसा करते हैं उस सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी तो फिर आज के लिए इतना काफ़ी है थोड़ा थोड़ा सीखें लेकिन अच्छा सीखें और इंटरेस्ट लें बहुत मज़ा आएगा इसमें और डोंट फरी यार सारी चीज़ें आप जानोगे प्लांट में हम लोग जो करते हैं और सारी चीज़ें नहीं मैं डिसकंटिन्यू नहीं करूंगा डिसकंटिन्यू <laughs> नहीं करूंगा ठीक है तो मुझे भी अच्छा लगता है सिखाना आप लोगों के साथ बैठना यूँ यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं तो मैं उनको लेकर घूमता रहता हूँ जब भी मुझे वक्त मिलता है तो चलो यार मैं दिखाता हूँ प्लांट अभी तो ये पैंडेमिक की वजह से बंद हो गया 
और आने वाले कुछ पता नहीं कब खुलेगा नहीं खुलेगा टाइम है लेकिन सीखना मत बंद करो और मैं बता रहा हूँ कि इन पैन ट्रेनिंग में जो आप क्या करनी सीखते हो वो सारी चीज आप यहाँ पे ज्यादा सीखोगे अच्छी तरह से ठीक है तो नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे जो मोटर मैंने देखी उस मोटर के साथ हमारा एमसीसी क्या उससे क्या रोल है और थोड़ी सी सर्किट और बची है फिर हम बॉयलर में होंगे इस कोयले के साथ ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेसन में बाय टेक केयर